Muy buenos días, tengan todos ustedes, damas y caballeros. ¿Cómo se encuentran hoy día? ¿Listo? ¿Operativo para comenzar a trabajar? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Go, go, go. Muy bien, muy bien. El gran Darío, ¿cómo está? Ismael Rodríguez Pizarro, ¿cómo está? Bueno, me imagino que han sacado 20 en trigonometría el día de ayer. Lisbeth, ¿cómo estás, señorita Lisbeth? Buen día. Lisbeth Mendoza Álvarez. Decía que han sacado 20, me imagino, en trigo ayer. 15, profe, el trío. <risa> ¿Qué pasó, Darío? Pero ya, bueno, adelante nomás. Bien, ya quedan pocos minutos para empezar. Vamos a presentar hoy día el solucionario. No sé si ustedes, amigos, sentirán frío, pero por donde vivo sí se siente bastante frío. Por eso es que hoy día no me he puesto mi saco con mi corbata, simplemente mi, mi chaqueta que abriga muy bien. Sí, yo, yo, sí, eh, que por acá, por donde vivo, hace, se siente, todo el mundo siente frío. Darío, ¿ves, ves la pantalla del, el, ves el PPT, por favor? Confírmame, Darío. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, ya. Muy bien, muchas gracias. Todo correcto, gracias. Ya nos queda pocos segundos para empezar. Luego que terminamos el solucionario, vamos a empezar con la clase. Hoy día tenemos series trigonométricas, tanto sumatorias como productorias. ¿Qué tal Jesús? Esteban. ¿Cómo te fue ayer en trigonometría, Jesús Esteban? 20, me imagino, el gran Jesús. Ya, siendo las 3 y 30, vamos a empezar la clase, por favor, de hoy día 16 de mayo del 2022. Listo, chicos, vamos a empezar la clase. Entonces, primero vamos a empezar con el solucionario de la tercera práctica calificada que dieron el día de ayer. ¿Ok? Listo, 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 listo. Muy bien. Ya. A ver, este fue su, su problema número uno que les vino. ¿Qué alternativa marcaron, por favor? Quiero que me lo digan, chicos, vamos. Ya, a ver. Bien, esto se trabajó. Esta tangente, esta suma de tangentes lo conocen. Claro que ya es. A ver, según la condición, tenemos esto, ¿verdad? Esto que ves acá es lo mismo que he colocado aquí. Pero ustedes saben que 
la tangente es el seno entre el coseno. Y esta suma de tangentes es el seno de D más C entre el producto de cosenos. Muy bien. Pero recuerden que el seno de B más C con el seno de A son iguales, son equivalentes. ¿Por qué? Porque B más C y A son suplementarios. ¿Lo recuerda? Claro, mire, ahí está, ve. Entonces son iguales. El seno de uno es igual al seno del suplemento. Suplemento. Entonces se va a cancelar, ¿correcto? Ahí está. Y el coseno, pues el coseno de A es igual a menos el coseno del suplemento. Entonces, reemplazamos y vamos a ver qué cosa se cancela. Mira, ve, que se cancela, ¿sí? El seno de B más C se cancela y por acá también el seno de B más C. Entonces, sigamos, por favor. Se cancela, se cancela. Muy bien. Ya. Entonces, aquí tenemos el coseno de B por el coseno de C pasa al otro lado a multiplicar, ¿correcto? Y multiplicamos al mismo tiempo por 2. 2 por 3 es 6, que lo he separado como 3 por 2. Y al otro lado, 2 por 2 es 4. Listo. Listo, amigos. Ya, muy bien. Entonces, pero el doble del coseno de B por el coseno de C se hizo en clase. Yo les dije que iba a venir. Ya está. El coseno de B por el coseno de C es el coseno de la suma más el coseno de la diferencia. ¿Y qué pasa con este menos, menos cuatro? Claro, siete veces creo. Ahí está. Muy bien. Entonces, entonces, tres por el coseno de B menos C es con más. Al otro lado pasa con menos. ¿Y qué es lo que te piden? Mira, ve. Esto te piden. Y la respuesta de la letra A. Menos siete tercios. ¿Ya, chicos? Yo considero que sí estaba mm, sencillo para hacer. Con las clases que se les ha dado, yo creo que lo han hecho todos. Sí, sigamos, sigamos, sigamos. Esto, Profesor, ¿vas a dar la captura un momento? Ya, ya, amigo. Listo, amigo. amigo. Me dice, ya, muy bien. Ahí, esto es característico. Este 1 más tangente cuadrado de X y con la tangente de X. ¿Tiene que ver algo con el seno de 2X? Sí, 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 sí. Ahí está, ve. ahí está. Ve. Esto es por condición. Y hace acá un maquillaje algebraico, un maquillaje algebraico. Ahí está, ve. Pero este 1, este 1... Este menos 6 pasó al otro lado. Aquí está. Este 1 más tangente cuadrado pasa a dividir. Pasa a dividir. Ahí está, ve. Y el 6 es 3 por 2. Acá está, ve. 3 por 2 es 6. Pero esto de acá, ¿te acuerdas ese triángulo rectángulo que yo le dije? Va a venir. Acuérdense de ese triángulo rectángulo. Este 2 tangente de X entre 1 más tangente cuadrado de X es el seno de 2X o no. Claro que yes, claro que yes, ¿sí? A ver, muy bien, claro, muy bien, Darío, muy bien. Así es, así es. Y entonces ya tienes todo, ¿verdad? Tienes que el seno de 2X es igual a un tercio. Pero el coseno de 4X por arco doble, el coseno de 4X por arco doble puede colocarse en términos del seno de 2X, claro que yes. Ahí está, mira, ve. Mira, ve, ahí está. ¿Qué vas a hacer? El seno de 2X vale un tercio. Al cuadrado sería un noveno. Por 2, dos, dos novenos. 9 novenos menos 2 novenos sería 7 novenos. <coughs> y ahí está. Voy a pasar a la otra diapositiva, por favor. Este es el problema número 2. Listo. Aquí, ya, aquí tenemos la suma de tangentes, pero la suma de tangentes ya lo conoce, el seno de 20 más 40 dividido entre el coseno de 20 por el coseno de 40, 
Esto, mira, ve. Esto de acá, ve. Esto, ve. ¿De acuerdo a la suma de tangentes? Es esto. Entonces, aquí, de acuerdo a esto que tienes acá en el problema, será el seno de 60. Entre el coseno de 20 y el coseno de 40. Listo. A ver. Si sí estoy grabando, por si acaso, si sí estoy grabando, ¿dónde está? Aquí. A ver. Sí. Sí estoy grabando. Claro, claro, claro. Sí estoy grabando. Sí, estoy grabando, claro. Entonces tenemos aquí, ahí está, ve. Pero esto el día sábado también vimos, me preguntaron si va a venir, yo le dije, claro que yes. Mira, ve, acá tienes 20 más 40, 60. 80 más 40, 120. Entonces, entonces, ¿qué cosa era esto? Uh -huh. Muy bien, pero esto de acá, ¿qué cosa es? El seno de 60, mira, ve. Este es el seno por esto de acá, ve. El seno de 60. Por identidad, ya está. Este es un cuarto del coseno de 3x. Listo, se acabó, chicos. Mira, ve. Ahí está. Lo igualamos entonces los dos. Ya. Este coseno pasa al otro lado a dividir. Shaira, buenos días. ¿Cómo estás, señorita? Ya, no te preocupes. No te preocupes, hija. Adelante. Adelante, señorita Shaila Andrea Guarac Vargas. Adelante, adelante, hija. Entonces, la, este coseno pasa al otro lado. Seno entre coseno es la tangente de 60. ¿Y cuánto es? Raíz cuadrada de 3. Claro que es yes. 4 por raíz cuadrada de 3 es la respuesta. Ya. La alternativa B. Sigamos con la siguiente diapositiva. Ya. Entonces, ahí va. Esto de acá. Mira, diferencia de coseno, diferencia de coseno. Esto en realidad... Estaba como para la nota de 100, no 20, sino 100, esta, esta práctica. Ya, solamente había que practicar. La diferencia de cosenos, menos dos veces el coseno, perdón, el seno de la semisuma por el seno de diferencia. ¿Cómo estás, Fernanda Muñoz? Tranquila, tranquila, madrecita, ya, tranquila. Fernanda Esther Muñoz Matamoros, bienvenida, 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 hija. Ya está. Entonces... Lo hacemos sencillo, mire, de acuerdo a esta fórmula, es esto. ¿Quién se cancela? Fíjate, ve, el seno de 5X se cancela. Menos por menos me da más, entre menos me da menos. Claro que es. Muy bien. Pero te acuerdas que esto siempre hemos tenido paciencia para indicarles si acá tienes un número, acá tienes el triple. Y esto ya lo conoces. Dos veces el coseno del doble de esto, ¿sí? Del doble más uno. Pero acá hay un signo menos, recuerda. Entonces sería, a ver, ahí está. Claro que es. Listo. Se cancela el uno y queda menos dos coseno de 4X. La alternativa es la letra B. Chicos, me imagino que han sacado la mayoría 20, de repente algunos 15, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron cuatro problemas, cuatro por cinco, 20. Los que hicieron bien tres, bueno, tres por cinco es 15, ¿no? Listo. Con esto hemos terminado el solucionario de la práctica calificada que rindieron el día de ayer. Ahora voy a presentarles la clase de hoy día, ¿ya? Un segundo. Voy a retirar esto ya y ahora vamos a presentar, vamos a presentar ahora la clase de hoy día. Listo, a ver dónde está esto, está aquí. Ahí está. Ya. A ver. 
¿Me confirman, por favor, qué es lo que leen? Darío dice series. Series. Muy bien. Se observa bien. Series. Muy bien, Jesús. Ahí está. Qué bien que colaboran Darío, Jesús. Eso es bueno para ellos también, porque la comunicación es lo más importante en la vida. Ya, chicos, entonces, a ver, vamos a poner también el puntero láser. Ya está. ¿Ya? Les comento también, chicos, les comento. Ya mi voz sigue grabada. A ver, eh, quiero ver si está o no grabándose esto. A ver, un segundito. Siempre hay que chequear porque la tecnología falla. Sí, está, estoy, está grabándose, no hay ningún problema. Les comento, les comento, les comento. Como yo ya estoy terminando mi doctorado, este año termino mi doctorado, ayer también rendí mi práctica, eh, del exa mi examen parcial, lo cual salí victorioso. En honor a ustedes lo hice, me esforcé. Ya salí victorioso. El doctor, el catedrático me dijo, tienes 20, Oscar. Caramba, yo dormí tranquilo como un bebito. Es el esfuerzo. Ya, chicos, muy bien. Entonces, sigamos, por favor. Hoy día vamos a ver series y productorias trigonométricas. Muy bien, vamos a ver las nociones previas. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Léelo por cinco o diez segundos, léelo todo, por favor. Listo, hagamos un resumen. El uno que observas acá, mira el puntero láser, el uno que observas acá, este uno, se le denomina, a uno se le denomina límite inferior, y a n se le denomina límite superior. Yo te pregunto, este símbolo que estoy señalando con el cursor, con el puntero láser, ¿qué nombre recibe para ti? ¿Cómo te enseñaron? ¿Qué nombre recibe ese símbolo? ¿Qué nombre? Vamos, respóndeme en el chat. A ver. Ya. Por ahí ya vi respuestas, respuestas. No voy a decir los apellidos ni los nombres. No voy a decir. Ya. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Pero, chicos, 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 chicos. Yo soy su catedrático. Yo les estoy formando. Este símbolo se denomina sigma. Sigma, ¿lo ves acá? Sigma, se denomina sigma. Y este es sigma en mayúscula, pero también hay sigma minúscula. Esto no se denomina sumatoria. No, no, no. La sumatoria es A1 más A2 más A3 más tic hasta más A su N. Esta es la sumatoria. Entonces, el símbolo sigma está representando a la sumatoria. En la universidad, o bien te ponen puntos, por contestar bien, o bien te quitan puntos. Depende del catedrático. Repito entonces, ¿este símbolo cómo se denomina? Por favor, me contestan. Muy bien, ya me contestaron, muy bien. Ya, a ver, muy bien, muy bien, lo veo por aquí. Claro, ahora sí, ahora sí. Muy bien, chicos, ya, ya mejoraron. Ahora usted dirá, pero Oscar, no nos ha dicho cuál es el sigma minúscula. Ya, lo voy a poner a un costadito, ya, a ver. Por acá, no sé dónde está esta. Se desaparece a veces el... Un segundito. Aquí está, ya lo vi, ya lo vi, ya, ya lo vi. Mira, a ver. Esto, es, este, esto de acá lo voy a indicar, luego lo borro. Este es el sigma mayúscula. El sigma minúscula es este de acá. ¿ve? ¿Se nota, por favor? Este es el minúscula y este es el mayúscula. Tienen que conocer todo. Listo, chicos. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Vamos a colocar también el puntero láser. Muy bien, ya está. Sigamos, por favor. 
ya sabes que 1 es el límite inferior y n es el límite superior. Esto, por si acaso, en el primer ciclo llevan en la universidad. Ya, ejemplos. Mira, ve. 1 cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Todo esto es la sumatoria que está representándose por sigma. ¿Ya? ¿Cuál es el término genérico? Aprende bien eso. El término genérico es k al cuadrado. Y esta sumatoria, esta sumatoria depende de la letra k. El límite inferior es 1 y el límite superior es 5. Bueno, de ahí se suman, ¿verdad? ¿Correcto? Hay una fórmula para eso. Listo. Acabe. Mira, mira acá, por favor. Esta es una sumatoria. Una sumatoria, el seno de X, el seno de 3X, el seno de 5X, bla, 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 hasta el seno de 59X. Entonces, fíjate, ahí está. Ahí está el sigma que está representando a quién? A esta sumatoria. Cuando la dama, cuando el caballero habla bien matemáticamente, te premian. Al menos yo hago eso en la universidad. Yo premio a los chicos que hablan bien. Porque un ingeniero, siendo ingeniero de la uni, no va a hablar cualquier cosa matemáticamente. Tiene que estar bien capacitado. Tiene que tener instrucción y formación. No te olvides. Ahí está, está representando a todo esto. ¿Cuál es el término genérico? Es el seno de 2K menos 1 por X. Ese es el término genérico. Pregunto, ¿cuál es el límite superior de la sumatoria? ¿Cuál es el límite superior? ¿Me lo contesta, por favor? ¿Me contestan? A ver, ¿cuál es el límite superior? Muy bien. A ver, a ver. Ya. Es 30, ¿verdad? Y el límite... A ver, por aquí. A ver. 30. El límite superior es 30 y el límite inferior es 1. 1. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, chicos, qué bueno. ¿Ya? Qué gusto me da cuando ustedes contestan todo bien. Ya, amiguitos, a ver, ahora sí. ¿Qué pasa con.? Ya está. A ver, muy bien. Entonces, a ver. Yo no sé qué pasó aquí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Listo. Ahí está el término genérico A sub K. Ese es el término genérico. Muy bien. Sigamos, por favor, propiedades. Escuchen bien esto. Vean bien esto. ¿Cuántas veces se ha sumado C. ¿Cuántas veces? Desde 1 hasta N. C más C más C más C N veces. Entonces, esa suma sería C por N. Pero esta C, esta C que está acá, debe ser un número real. Y N debe ser un número natural. N no puede ser cero. N no puede ser cero. Número natural. Desde uno, dos, tres, cuatro, todos los números naturales. Enseguida. A ver, a ver, ¿de quién depende la sumatoria de la letra K? O sea, A sub K es quién? El término genérico. Oscar, C es una constante. La constante sale. Ahí está, ya salió. Y no te olvides que esa constante debe ser un número real. Cualquier cosa me dices algo que no entiendo. Ahí está, ve. A ver, ¿cómo se interpreta esto? A ver. Esto, a ver, uno, dos, tres. El tercero. Esto es la linealidad de la sumatoria. La linealidad de la sumatoria. Si tú tienes más o menos, entonces sería... ¿Qué cosa sería? Una sumatoria 
más o menos de la otra sumatoria. Eso significa la linealidad. La sumatoria de la suma es la suma de sumatorias. La sumatoria de la diferencia es la diferencia de sumatoria. Hasta ahí, por favor. ¿Está súper claro? A ver, quiero que me lo digas. Profesor, una pregunta. En, Dígame dos. En, en el número uno, ¿por qué? No hay un K, no entiendo ahí. ¿Por qué se por ahí nada más? Ya. A ver, a ver. Le voy a explicar. Gracias por preguntar. Yo soy el que tiene que agradecer. Yo le agradezco. Cuando K vale 1, usted coloca KC. Más, dice B. Más. Cuando K vale 2, coloca otra vez C. Cuando K vale 3, coloca otra vez C. ¿Cuántos C tiene hasta ahí, juventud? C más C más C. ¿Cuántos tiene hasta ahí? 13. Ya, 13. Entonces, si sigue sumando hasta llegar al límite superior va a tener C más C más C más tiqui, 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 más C. ¿Cuántos C tiene, por favor, en esta suma? ¿Cuántos C? Dígamelo. N. N veces. Por eso es C por N. ¿Hasta ahí quedó claro, juventud? Sí, pero... Ya. Cuando desee, amigo, cuando desee, pregunte nomás. Entonces, si todo quedó claro, Acá lo último, esto siempre se va a necesitar. Este es conocido como la propiedad telescópica. Lo que tiene que hacer acá para que descubra la propiedad telescópica, listo. Reemplace, reemplace acá, reemplace acá el límite superior. Acá está. Reemplace aquí, ¿qué más? El límite inferior. ¿Cuál sería? 1 menos 1, 0. Así es. Esto ayuda bastante. Este término es cuando reemplaza, a ver, A su N menos A su 1. El límite superior menos el límite inferior. En estos términos se evalúa. ¿Quedó todo claro para avanzar, por favor? Claro que yes. Y también en la próxima evaluación. Muy bien, muchas gracias. Yes, muy bien, Darío. Muy bien, Darío. En la próxima práctica va a venir de esto. Va a venir de esto. ¿Listo? Va. Todo para ayer. Un momento, ¿puedo pasar a la anterior? ¿La anterior? Uh -huh. Ya, juventud. ¿Me avisa? Sí, profesor. Adelante. Si se da cuenta, esta sumatoria no depende de X. ¿De quién depende? De K. Un minuto más para empezar la solución. ¿Alguna respuesta, amigos? Ya, a ver, veamos. Veamos, veamos. Es lo mismo, ¿correcto? A ver, por aquí ya tengo una respuesta, creo. Sí. Eh, Ismael Rodríguez dice, Oscar, la C. Voy a anotar acá tu respuesta. Ya está, la C. 
Listo. ¿Qué más se tiene? Este es el problema. Ya. Multiplicaba la expresión en 1 por 2 seno de x. Oscar, ¿pero por qué por seno de x? Es que esta sumatoria depende de k, no depende de x. O sea que esto es como si fuese una constante 2 seno de x, como si fuese una constante. Puede entrar y puede salir. Ahí está. Pero, ¿se acuerda usted de las transformaciones de producto a suma o diferencia? Claro que ahí es. Mire, ve. Ahí está. Es el coseno de quién? De la diferencia menos el coseno de la suma. Qué bonito, ¿verdad? Este 2 sen por seno es esto de acá, la diferencia de cosenos. Muy bien, entonces, ¿se podrá aplicar o no? ¿Se podrá? A ver, a ver, a ver. Ahí está, ve. Mire, ve. O no, la regla telescópica. Sí, claro que sí. Claro que es. Entonces, ¿qué sería? Ahí está, mire, ve. Entonces, aplique ya la propiedad telescópica o regla telescópica. ¿Cómo sería? A ver. Claro. Entonces sería así, mira, ve. Reemplaza nomás, pues. Cuando K vale 39. Y cuando K vale 1. 1 menos 1 es 0, pues, ¿no? Ya está. Listo. ¿Qué más se tiene? Esto de acá. ¿Qué alternativa resultó? La letra C. ¿Lo entendieron todo completamente, estimados amigos? Al, al final, cuando aplicó la propiedad telescópica, no la entendía. Menos por menos. ¿Cuánto es menos por menos? Más. Entonces sería A sub cero. ¿Correcto? ¿Quién es el A sub cero? Acá está, doctor. A sub cero. B. Reemplaza acá uno. Uno menos uno. 1 menos 1 es 0. A sub 0 está acá, entonces. Reemplace, por favor, K igual a 1. 1 menos 1, 0. Por X es 0. ¿Cuánto es el coseno de 0, estimado amigo? Acá está, ve. El coseno de 0 es 1. Oscar, ¿y cómo reemplazo acá? 39. Acá está, ve. A evaluado en 39. K vale 39. K39 por 2, entonces sería, acá está, ve. Hasta ahí está mejor, por favor. Ya le he explicado pacientemente. Dígame. Ahora sí entendido, profesor. Ya, no hay problema, no hay problema. No, nadie nace sabiéndolo. Todo, recuerde mis palabras. 1 menos el coseno del doble, ¿se acuerda? 1 menos, 1 menos, 1 menos. Es dos veces el seno cuadrado de la mitad de esto. Ahí está 39X. Y este 2 este con este 2 se cancelan porque está al otro lado de la igualdad y baja a dividir. Ahí está. Cualquier cosita que no entiendan, prendes tu micro, ese es el vehículo más rápido. Listo. Sigamos, por favor. Si alguna dama y algún caballero no entiende algo, no comprendió, por favor, está en su derecho de preguntar. Y si tú no quieres preguntar, yo ya no puedo hacer nada. Todos acá tienen el derecho de preguntar. Y yo la obligación de contestar. ¿Listo? Va. Ya. ¿Qué dice ahí? Suma de senos o cosenos cuyos ángulos se encuentran en progresión aritmética. Listo. Las progresiones aritméticas tú las conoces. Va a ser igual a esto. Mira, ve. Atención. Atención. ¿Quién va a ser P? P va a ser la medida del primer ángulo de la serie. ¿Quién va a ser U? U va a ser la medida del último ángulo de la serie aritmética. 
¿Quién es N? El número de términos de la serie aritmética. ¿Quién va a ser R? La razón de la progresión aritmética. Tú sabes cuándo es una progresión aritmética. Es la suma, ¿no es cierto? La suma es una progresión aritmética. La razón, ¿cómo se calcula? Uno de los términos menos el inmediato anterior. Ahí está para el coseno también. Ahí está para el coseno. Muy bien, chicos. ¿Ya? ¿Dónde? ¿Dónde? Aclaro, ¿dónde? Te lo dije. ¿Quién va a ser N? El número de términos. Pero el número de términos, ¿de quién? Evidentemente de la progresión aritmética. Creo que en aritmética le llaman PA, progresión aritmética. Ahora, R es la razón de la progresión aritmética. Esto solamente son recordaris. P, te lo dije, es la medida del primer ángulo de la serie. O sea, corresponde, esa medida corresponde al menor ángulo. Acá está bien claro. Y U es la medida del último ángulo de la serie. Eso corresponde al mayor ángulo. Por favor, hasta acá. A ver, hale captura porque lo vas a utilizar. No te olvides. N por R sobre 2. R sobre 2. Estas dos fórmulas, ¿en qué se diferencian? La primera es con seno y la segunda es con coseno. Después todo es igual. Todo es igual. Hasta acá, ¿todo está claro, por favor? ¿O tengo algo que aclararte? Que lo voy a hacer con mucho gusto, con calidad a uno. Vamos, chicos, vamos a ver. ¿Todo está claro? Profe, Dígame, y si fuera usted. seno al cuadrado, ahí ya sería otra fórmula, ¿no? Acá, seno sí. cuadrado más seno cuadrado sí. más seno cuadrado. Ya. Gracias por su pregunta, caballero. Si fuese seno cuadrado, hay que degradar. De repente, como dice usted, seno cuadrado, de repente multiplicarlo por dos a todos los términos de la serie. Buena pregunta, amigo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muchas gracias a usted. ¿Algo más, por favor, para avanzar? ¿O todo está claro? ¿Alguna dama, algún caballero? Le reitero. Estás en tu derecho de preguntar. Vamos a avanzar entonces, ya que no hay preguntas. Vamos a avanzar, por favor. Gracias. Listo. Para ayer. Para ayer. Fíjate cuántos términos hay. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el último? ¿Y cuántos términos hay? Vamos, chicos. Vamos, vamos. Quiero para ayer. La fórmula. Lo... ¿Hiciste la captura de la fórmula, por favor? Sí te recuerdas, ¿no? Ya. Este término de acá, todos son iguales, mira. Y acá, uno es seno cuando la sumatoria es con senos, y es coseno cuando la sumatoria es con puro coseno. Listo, va. Ya está. Todo para ayer, por favor. Vamos. ¿Qué es lo que tienes que identificar? De repente, yo tengo ahí algún dato que mejorar. Me dices. Me dices. Con mucho gusto lo haría. Te recuerdo que estás a un paso ya de la Universidad Nacional de Ingeniería. Solo depende de ti y nada más que de ti. A ver, por acá hay una respuesta. Lisbeth dice la letra D, Oscar, la letra D. Ya la anoté. A ver, Jesús Esteban también. Lisbeth, Jesús Esteban, ya la anoté su respuesta. Muchas gracias. A ver, hoy día tenemos que presentar 61 diapositivas. Perfecto. Listo, sigamos. 
por acá tenemos otra respuesta. A ver, Ismael Rodríguez también dice, Oscar, la de. Muy bien, chicos. Ya, sigue la respuesta. Muy bien, Darío Veraún, también Leonardo Veraún. Ya, muy bien, muy bien, chicos, muy bien. Ya está. Ahí está. Entonces, ¿se acuerdan? Es seno más seno más seno. Seno de NR medios entre el seno de R medios, ¿se acuerdan? Ahí está, ve. Ahí está, ve. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. No hay otra. ¿Sí? Recuerden la razón. Ya. NR medios. Ahí está, ve. N por R medios. Aquí está, ve. N por R medios. Entre el seno de R medios. El seno del primer la medida del primero más el último sobre dos. Ahí está. Y esto para ustedes es un sencillo, muchachos. 90 grados menos un medio. El seno por, por, por complementarios. De repente por complementarios. Muy bien, chicos. El seno de 90 es uno. Listo, se acabó. Un medio, medio grado. Coseno de medio grado. Medio grado es... 30 minutos o no? Claro que yes. La respuesta es la letra C. Hoy, 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 ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? No, 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 es la letra D. Voy a mejorarlo, ¿ya? Voy a mejorarlo. Ahí nuestra querida secretaria se equivocó. Problema número 4. A ver, esto no es. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué hice yo acá? Un ratito, por favor. No sé qué pasó aquí. A ver, a ver. Un segundito. Este es el solucionario. Acá es la letra D. Seguro. Pero voy a cerrar el solucionario un ratito. Porque está estorbando aquí. Ya. A ver. No, es la letra D. Ya escribí mal ya. Un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Ya, ahora sí está claro. A ver, ahora sí. Amigos, ahora sí está mejor, por favor. Es la letra de cotangente de 30 minutos. Confirmen, por favor. Está clarísimo. No me digan que se fue mi voz. Se, ve, se escucha y se ve bien. Se ve, se ve lo Mucha, correcto. Ahora. Muchas gracias. Ahora sí está correcto, sí. Siempre hay algo que mejorar. No digan, oye, Oscar, está mal eso. No, ese es un negativo. Usen ya el vocabulario de un ingeniero altamente capacitado. Se puede mejorar. Los ingenieros mejoran. Listo, sigamos. Ahí, todo para ayer, por favor. Todo para ayer. Vamos, chicos, vamos. Ustedes son mis amigos. Yo todo lo que toco lo convierto en oro. Vamos, vamos. Identifiquen, identifiquen. ¿Estás en el baño?
algo, algo ha pasado, algo ha pasado, dice que entre las dos están presentes. Algo ha pasado, ¿qué le voy a decir? ¿Me puedo ver? Sí, sí, me quito de Fíjate, fíjate, me, me, me pasa lo que Ya veo respuestas un ratito. Fernanda Muñoz dice la A. Todd Lisbeth también dice la A. Ya, a ver, veamos. Hay dos damas que están adelante. Ahí está, ve, identifica, identifica. La razón es dos. El número de términos, ¿cuánto es? Treinta. ¿Sabes por qué o no? El último menos el primero entre la razón más uno, ¿verdad? ¿Cuánto es 59 menos uno? Vamos, quiero que me lo digas. ¿Cuánto es 59 menos uno? Vamos, quiero que me lo digas. Divídelo entre dos. 29 más uno, 30. Claro, eso lo aprendes de quién? De la aritmética. La A me dice muy bien, muy bien. Todos me dicen la letra A. A ver, vamos a ver. Ya, muy bien, chicos, muy bien. Vamos, muy bien, número uno. Tienes que aprender bien a calcular el número de términos. El último menos el primero entre la razón. A todo, a todo ese cociente le sumas uno. El primero es uno y el último es 59. Ya está, chicos. Bueno, ya sabes que se aplica la fórmula. Ni vuelta. A ver, acá sale el seno de 30, acá sale el seno de 1. ¿Cuánto sale acá? El seno de 30, ¿no? Ahí está. Claro que yes. Pero, ese vale K sobre 4. Listo. Listo, chicos. Entonces, ¿cuánto vale K? La cosecante de 1. Perfecto. Felicitaciones. Para ayer. Vamos. Oscar, pero ahora es con coseno. Claro que ahí es. Vamos. <coughs> Muy bien, ya tengo respuestas. Muy bien, Eiffel, ¿cómo estás? Buen día, Eiffel. Ya, todos me están respondiendo la letra de. Muchas gracias. Todo, todo, todo. Fernanda, Eiffel, Jesús. Ya, perfecto, chicos, perfecto. Ya, muy bien, entonces identifiquen. Si algo está para mejorar, se mejora. A ver. 
Mireia también da la misma respuesta. ¿Quién más? Darío también. Gracias, chicos. Agradeciendo a todas las damas y a todos los caballeros. Les recuerdo, si ¿sí saben calcular el número de términos, eso va a ser importante en la práctica siguiente, ¿ya? Listo, reemplacemos nada más, reemplacemos. Ahí la sumatoria, claro, pues. Esta fórmula, esta parte de acá, este factor es el mismo. N en remedios, CN de remedios, el coseno del primero más el último sobre dos. ¿Ya? Listo. Listo, chicos, muy bien. Pero esto que acaban de hallar, compárenlo con lo que está acá. ¿Cuánto es el valor de K? Gracias, Gómez. Muy bien. Mireia también ya respondió. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, amigos. La respuesta, por favor, que den. Podrían, por favor, para la próxima, colocarlo en letras mayúsculas, ¿ya? Listo. Ya está, chicos, ya está. Solamente se compara, nada más. Claro. Claro que y es. La letra D. De este tipo, atención, de este tipo va a venir. No se olviden, mi voz está quedando grabada. Listo. La aplicación número 5 va. Ahí está, qué bonito. Eso inmediatamente me lo debe dar la respuesta. Inmediatamente me debe dar la respuesta. Vamos, espero tu respuesta. Vamos, vamos, chicos. Ya, tengo por acá respuestas. Me dicen diamante, muy bien, muy bien. Lisbeth Martínez también diamante. ¿Cómo estás, Martínez? ¿Cómo estás, amigo? Listo. A ver, identificamos, pues, ¿no? Listo. Claro, ¿cuántos términos hay? Tres. Ya, muy bien, Darío también. Todos me están respondiendo, ya está. Solamente esto es estratégico la identificación. Muy bien. Ya está. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos, amigos? Este coseno de cuatro pi séptimos por complementarios será igual a quién? A ver. Ah, le hemos multiplicado por dos, también que es lo mismo, por dos por dos, para tener el producto de seno por coseno, que es esto de acá. ¿Sí? El coseno de la suma menos el coseno de la diferencia. Ya está. Se cancela, se cancela. El seno de pi vale cero. El seno de pi séptimos, o oh, se cancela. Y sale menos un medio. Pero se dan cuenta aquí, mira, de par dos, par cuatro, par seis. Esta suma de coseno no es menos un medio. 
Le hemos confirmado, mira. Eh. Eso se ha visto en la clase anterior. Que fue el día sábado. En todo caso ya está confirmado. La respuesta es la letra C. Ya está. Seguimos, por favor. Seguimos, seguimos, seguimos. Va. Listo. Ahora sí. Ya sabe cómo calcular el número de términos. Insisto, insisto, insisto. Tiene que saber calcular el número de términos. Porque la razón es sencilla. La razón de la progresión aritmética. Ya, muy bien. Shaila dice, la ve, Oscar. Voy a anotar acá, a ver, la ve. Ya está anotado. Shaila, Andrea, ya está anotado tu respuesta, por favor. Qué rápido lo ha hecho Shaila. ¿Es cierto o no? Treinta y a ver. Ismael dice barco, barco también. Shaila también lo dijo. Recuerden que 35 menos 1, ¿cuánto es? 34. Entre 2, 17. Más 1, 18. Ahí está. Eso tienen que aprender a calcular. Ya, como es puro coseno, ya está. Solamente reemplazamos en la fórmula y se acabó. Nada más. Nada más ni nada menos. Ahí está. Pero acá tienes el seno de 18 pi sobre 37, coseno de 18 pi sobre 37. Le falta 2 y acá le falta 2. Numerador y denominador por 2. ¿Listo? Entonces sería el numerador sería el seno de 36 pi sobre 37 y en el denominador sería ¿cuánto? Dos veces el seno de pi sobre 37. Pero ¿cuánto es la suma de estos dos? ¿Me puedes decir cuánto es la suma de estos dos? ¿Cuánto es? Me dices 36 pi sobre 37. Más pi sobre 37. ¿Cuánto es la suma, por favor? Hola. 180. Es pi. Lisbeth dice pi. 180. Muy bien. Entonces son suplementarios. Y si son suplementarios, seno de 36 y seno de pi son iguales. Entonces la respuesta sería un medio. ¿Correcto? Un medio sería. La respuesta de la letra. Eh, ¿Por qué C? Es B la respuesta. Ay, Dios santo. Nuevamente la secretaria. ¿Por qué pone menos un medio? La respuesta es la letra B. Lo que dijeron todos ustedes. Ay, 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 mamá. Es un ser humano la secretaria también, ¿no? Ya. Listo. Sigamos, por favor. Sigamos. Ya está. Entonces está corregido. A ver, a ver. La ve. Ahora sí. Para ayer, todo para ayer, por favor, a ver. 2, 4, 6 hasta el 22. No te olvides calcular el número de términos. ¿Cuánto será? ¿Eh? 
es importante que sepas calcular el número de términos. Shaila dice la letra C. A ver, muy bien. Shaila está saliendo adelante. Muy bien, señorita Shaila. Siga así, por favor. Siga así. Le voy a hablar en italiano. Tutto la vida morto. Le dije toda la vida hasta la muerte. ¿ya? Siga así, siendo la mejor. Vamos, vamos. Shaila. ¿Me escuchó Shaila? Don't worry. Go ahead. Ajá, sabe inglés, Shaila, muy bien. ¿Alguien más que quiera acompañar en la respuesta a la señorita Shaila? Si usted identifica, ahí está todo, ¿verdad? Reitero, reitero, el último 22 menos 2, 20, entre 2, 10, más 1, 11, ese es el número de términos. Gracias, Ávila, muchas gracias. Ya, a ver, ya está, las respuestas anotadas, muy bien chicos. Es puro coseno, ¿verdad? Ya hemos identificado todo. Una vez que se reemplaza, solamente ejecutamos. Ahí está, mira, ve. ¿Qué más se hace acá? Se multiplica por dos, porque acá tiene seno por coseno. Por dos y por dos. Para poder transformarlo de producto a suma o diferencia. Ahí está, mira, ve. Ya. Veintitrés entre veintitrés es uno, pi, el seno de pi vale cero, muy bien. ¿Cuánto sería por acá? Nuevamente, escuche. ¿Por qué Shaila dio rápido la respuesta? Porque se dio cuenta acá, mira, de dos... 4, 6, tiqui, tiqui, tic, hasta el 22. Estos son los pares de pi. Y la respuesta es menos un medio. Ten en cuenta esto, dama, caballero. ¿Y cómo sabes que es hasta el 22? Muy, muy sencillo. Este 23 lo colocas como. A ver, a ver si es cierto. 23 lo pones igual a 2n menos 1. ¿Cuánto vale n? Me lo dices. A ver, 23, este 23, colócalo como 2n menos 1. ¿Cuánto vale n? 12. Y acá justamente es 2n. No, perdón. A ver, atención, por favor. 23 igual a 2n menos 1. 12. Y acá, mira, ¿cuánto es? Por el número de términos, ¿cuánto es? 11. 2 por 11, 22. Y se acabó. Acá este es 2n, pues. El número de términos. Mira, ve. Qué importante es esto. Lo vas a utilizar en la próxima práctica. Seguimos. Seguimos, por favor. Propiedad. Mira, ve. Lo que les decía, ve. Acá está, ve. Justamente acá está, ve. 2n. Esta n de acá, ve. Ya está. Entonces, claro que es 2n más 1, ¿no? 2n más 1, 23. A ver, si acá esto lo guardan a 23, 22, sí. 
Sí, yo dije, hace un momento dije 2n menos 1, pero es 2n más 1. Me retracto. A ver, a ver, aquí, ve. aquí, aquí, aquí. Acá, mira, ve. Acá. Aquí, aquí está. Aquí dije yo. 23, 23 igual a 2n más 1. 23 igual a 2n más 1. ¿Cuánto vale el n? 11. Y este sería 2n, 22. Ahora sí. Ya me retracté. Muy bien. Listo. Y ahí están las fórmulas. Por ejemplo, ahí. Fíjate, ve. Fíjate, 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 por favor. Denominador 2n más 1. Acá 2n y acá sería 2n menos 1. Cuando son impares. 1, 3, 5, etc. Acá ve. 7. Sería, ¿cuánto sería? El n. 3. Y acá sería, vamos, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Ahí está, un medio. Ahí. ¿Es correcto o no? Hello. La primera es correcta, la I es correcto, yes. La 2I es correcto, a ver. Yes, muy bien, gracias Martínez. El gran Martínez siempre colaborando. Ya, a ver, la siguiente aplicación. Todo para ayer, por favor, todo para ayer. Listo. Va. Acá un caballero me hizo una pregunta, Oscar, cuando es cuadrado, creo, ¿no? Ya, multiplique acá por 2. Dos. 2M dos igual 2, 2 y 2. Y siga, por favor, para que baje la potencia. A ver, a ver, a ver, que por acá me están avisando algo. La letra A, ah, Ismael, tan rápido. A ver, la letra A, un cuarto. Ya, voy a anotarlo acá tu respuesta. A ver. Bien rápido la respuesta, qué bueno. Vamos a ver, a ver. Por aquí también hay otra respuesta. La A. Un cuarto me dice Martínez. Ya, a ver. Ya. Hay respuestas como la A y la C, ¿eh? por si acaso. A y C me han dicho. A y C me han dicho. A ver, veamos. Multiplicando por dos a cada término para degradar. Claro que sí es. Y ahí está la respuesta, pues, ¿no? 2 coseno cuadrado es 1 más coseno del doble. Lo mismo se hace en cada término. Entonces tenemos acá 1 más 1, 2. Más 1 son 3. Y aquí vienen los pares. Los pares. ¿Cuánto es esto? Menos un medio. 3 menos un medio. ¿Cuánto es 3 menos un medio? La respuesta es la letra C. ¿Está claro, por favor? A ver. Profesor, disculpe. Dime. En el último, el último coseno no sería 8 pi séptimos, porque ver, es por 2 el dato. ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ay, caramba. Sí, me dijo, me dijo, eh, ya, Eiffel. Eiffel, eh, gracias Eiffel, aprendió el lenguaje de los grandes, la señorita también, la secretaria, ay, Dios mío, secretaria, secretaria, a ver, a ver, se refieren acá, chicos, ya, dos, cuatro y ocho, ya, ahora a ver, dos pisétimos, cuatro pisétimos, y acá, ¿cuánto sería? 
¿Cuánto sería acá? Pero 2, 4, o, 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 de repente se han equivocado acá. A ver, uh, creo que acá es 3. A ver, a ver, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. A ver, a ver, control Z. Ya, a ver, eh, acá sería, me parece que acá sería 3. A ver, a ver, a ver, 3. Sí, 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 sí. Acá también sería 3. Qué tan feo se han equivocado acá, Dios mío. 6. A ver, 2. Eh, acá sería 4, acá sería 6. Ajá. A ver, acá sería... Ahora, quiero que me confirmen. Ahora, a ver, chicos. Ustedes son los mejores jueces. Pido perdón por lo que se equivocaron. A ver, a ver, a ver. Pisétimo, dos pisétimos, tres pisétimos. Ya por dos. Ya está, por dos. Cuatro, seis. Ahora, a ver, sería... Eh, ya. Ahora está mejor. Ahora está mejor, por favor, hasta ahí. Sí, profesor. Ahora sí está mejor. Ya, muchas gracias por, por la mejora que han hecho. Eso los hace grandes, chicos. Yo tengo que pedir perdón porque alguien se equivocó. Ya, pero sigamos adelante. El pasado ya no se puede cambiar, pero sí se puede aprender de él. No se olviden. El pasado ya no se puede cambiar pero sí se puede aprender de él. Muchas gracias, sigamos. Ahí está, ven. Ah, hay otro cuadrado. Sigan. ¿Me dan la respuesta? ¿Apenas lo tienen, por favor? A ver, creo que ya hay respuesta por acá. Martínez dice la B. Agradezco a Eifer y a la señorita también que nos pasó la voz, ¿ya? Martínez dice la B, Shaila dice la E. Hay que respetar a todos. La B, yo estoy anotando acá, y la E. Ya. Ismael también dice la E. Ya, ya. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, por favor. Ya, chicos, muy bien. Listo. Degradamos. Claro que yes. Claro. El 2, como es constante, se degrada. 2 coseno cuadrado, muy bien. Ahí está, mira, ve. Y aplicamos qué? A ver, vamos a usar el puntero láser. A ver. Acá tenemos una suma. Y por la linealidad de la sumatoria, Eiffel, la E, Lisbeth también la E, todo la E. Ya, ya. Perfecto. Gracias, Eiffel. Gracias, Lisbeth. Gracias todos. Ismael, Shaila, muy bien, Martínez. Ya, la B, dijo Martínez, pero no importa. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por la linealidad de la sumatoria, acá sería sumatoria desde 1 hasta 8, de 1 es 8. A ver, ¿qué más, ¿qué más sigue? Ahí está, mira, ve. Ya, esto es sencillo, muy bien. La E, ya, muy bien, Gómez. Ya, pero acá sería 2, 4, hasta 16, ¿está bien? 17 menos 1, ¿cuánto es? Entre 2, 8. Sí, está bien. ¿Todo esto cuánto vale? ¿Menos un medio, creo, o no? Menos un medio. A ver, por aquí siguen sí, dando la respuesta. Qué bueno. Ávila también dice la E. Gómez también. Gómez, sí, Gómez. Ya está. Muy bien, chicos, muy bien. Ya está.
4 por 4, 16. 15 cuartos. La letra E. Perfecto, chicos. Muy bien. Ya entendieron. Estamos yendo a paso no tan lento, a paso ligero y seguro. Para ayer. Oscar, hay un seno cuadrado. No importa. Tú sabes cómo trabajar ahí. Multipliquen por dos, ya saben, ambos miembros. Eso ya lo saben ustedes. ¿ya? Bien, por acá tengo una respuesta. Shaila dice la letra D, Oscar. A ver, vamos a anotar la respuesta de la señorita Shaila Andrea. La respuesta, muchas gracias, Shaila. Está bien tu nombre, de repente estoy pronunciando mal y tú te estás sintiendo incómoda. Shaila es tu nombre, ¿verdad? Respóndeme con un sí o con un no. Ya, pues bien, ya, ya. Ismael ya me dice la letra, la letra C. Ahí hay, respuesta diferente a la, la señorita Shaila. Ismael, Ismael Rodríguez Pizarro. Ya, a ver, veamos, 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 veamos. Más respuestas. La C, gracias, Ávila, gracias también. Fernanda Muñoz, Fernanda Muñoz, dicen también Ávila Rodríguez, la letra C, Jesús Esteban, la C, Shaila Andrea, la C, gracias, este Shaila, muy bien, ya, muy bien, lo mejoró, muy bien, qué bueno, qué bueno, aquí hay que mejorar, en caso que haya algo para mejorar, así como yo también, ¿no? Por favor, ¿quién es perfecto? Nadie. Listo, por dos, por dos, para degradar. Ya, listo, ya está. Pero observe cuántos términos tiene. ¿Cuántos términos hay? N, ¿verdad? ¿O no? Listo. ¿Siguen las respuestas? A ver. Eiffel dice la C también. Y también dice nuestro amigo Darío Martín Vidal Vilches. Listo, chicos. ¿Esto qué cosa es? 2N, 4N, los pares. Hasta 2N. Esto de acá es menos un medio. Listo, muy bien. Menos por menos me da más. Pasa al otro lado. Ya está. Listo. ¿Cuánto es 53 menos 1? 52 entre 2, 26. La letra C. Bien. Muy bien. Ahora, 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 
ya eh, comentarios. Esto, eh, este tema te va a venir en la próxima práctica. Asistan, por favor, a sus autoevaluaciones. Eso también sirve. Todo eso se prepara en favor de ustedes. Vamos a pasar ahora el producto de razones trigonométricas de arcos. De esta forma, mira, ve. ¿Qué forma tienen los arcos? Capi entre 2n más 1. Pero K varía de 1 hasta n. K debe ser un número natural. 1, 2, 3, etc. Observa, por favor, observa la primera línea. A ver. Si hay algo que mejorar, lo mejoraremos. Este número, ¿cómo se denomina? Este de acá, este de acá, este, este, este. ¿Cómo se denomina? ¿Qué nombre recibe? Vamos. A ver. Eiffel, ya respondió Eiffel. ¿Quién más? No sé, muy bien. La respuesta no sé, ya. Muy bien, Fernanda Muñoz. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, next. Next, ya está. Fernanda Muñoz dijo pi. Alguien más por ahí dijo productoria. Amigos, productoria, me están observando, miren, miren el puntero láser. La productoria es esto. ¿Se acuerdan cuando ustedes también le pregunté sobre la sumatoria? Y la, el símbolo sigma mayúscula representa a una sumatoria. A esta productoria, de nuevo, productoria, de nuevo, Oscar, productoria está representado por la letra pi. Pi, esta es la letra pi. Obsérvalo bien. Uno, dos, así sucesivamente hasta n. Mira, aquí es igual. Y todos tienen el denominador 2n más 1. Y con el coseno, Oscar, 1 sobre 2 elevado a la n. Divide seno entre coseno. Mira lo que sale acá. 1, 2, 3, 4 hasta n. 1, 2, 3, 4 hasta n. 1, 2, 3, 4 hasta n. El seno, el coseno y la tangente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Espero que haga su captura. Espero, no sé, eso depende de ti. ¿Ya? Sigamos. Ejemplos. Ahí. Pregunto, ¿cuánto será eso? ¿Tienes idea? De 1 hasta 3, dice ahí. ¿Tienes idea cuánto será? Claro, esto de acá, esto de acá es. La raíz cuadrada dice de 7 entre ¿cuánto? 2 elevado al cubo. Claro que ahí es. 2 elevado al cubo. Oscar, pero ¿dónde ha sacado 2? Esto de acá. Este 7, igual a cuánto? A 12 de más 1. ¿Cuánto vale el n entonces? 3. Por eso... Acá sería 2 al cubo. 2 al cubo. El n vale 3. Acá 3 y 2 al cubo. Siguiente. Ahí. El n vale 3. Acá sería, ¿cuánto? 1 sobre 2 al cubo o no. Claro que y es Oscar. Muy bien. Y si es la tangente, a ver por ahí. Claro, muy bien, Ismael. Muy bien, muy bien, Ismael. Y cuando es la tangente, ¿qué sería? La raíz cuadrada de 7 nomás, ¿verdad? Muy bien. Raíz cuadrada de 7. No se olvide, raíz cuadrada de 7. ¿Ya? Ahí está, ¿ven? Ahí está. Que se sienten bien las bases de tu aprendizaje. Traducido al buen castellano, traducido 
al buen cristiano. Tu aprendizaje que sea significativo. Oscar, ¿qué significa eso? Que todo quede claro y te dé gusto de aprender más cada día. Ese es el aprendizaje significativo. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ahora pregunto, ¿cuánto será ahí? ¿Alguien me podrá contestar? Ya, el denominador, a ver, buena pregunta la que me hacen, a ver, tres sobre seis, ya, buena pregunta. A ver, a ver, en el denominador, por si acaso, en el denominador, a ver, por aquí, ¿qué me dicen? Ya, gracias, Seifer, gracias, Gómez, no, ya. A ver, me hacen una bonita pregunta. El denominador de todos debe ser 2N más 1. 2N más 1. Una vez que hayas N, vas a poder calcular arriba el numerador. Por ejemplo, coloca 7 igual a 2N más 1. ¿Cuánto vale el N? Si 7 es 2N más 1, ¿cuánto vale el N? Vale 3. Y el N va acá. 3. ¿Y acá qué va? 2 elevado a la n al cubo. Next. También es 7. También es 7. El n vale 3. Te hago una pregunta, por favor. Ve. Oscar, acá es 7, acá es 7. ¿Qué pasa si acá en vez de 7 es 13? 13. ¿Cuánto sería el n? ¿Me puedes decir, por favor? Seis. Gracias, Eiffel. Gracias, Lisbeth. Entonces sería, ¿hasta dónde? Si fuese 13, 13, 13, sería hasta 6. Y en el caso del coseno sería 2 elevado a la 6. Ahora está más súper claro. Y en el caso de la tangente, 13, 13, 13, hasta 6 pi sobre 13. Acá sería raíz cuadrada de quién? Vamos, dímelo. ¿Raíz cuadrada de quién? Pende tu micro si deseas. Claro, claro. Muy bien, raíz cuadrada de 13. Muy bien, Eiffel. Muy bien, Eiffel. Claro, ya está. Muy bien. ¿Y acá cómo sería? A ver, es hasta 9 ahora. 9 menos 1, 8. Entre 2, 4. Hasta 4 entonces. Pero como es el seno, sería raíz cuadrada de quién? Vamos. Raíz cuadrada de 9, ¿entre quién? 2 elevado a la quién? A la cuarta, ¿o no? O yo me equivoco. Ahí está, ¿ves? Raíz cuadrada de 9, acá está el 9, el cuadrado de 9, entre 2 elevado a la cuarta. A la 4. Siguiente, por favor. Ahí está. Es coseno. Uno, ¿sobre cuánto? Dos elevado a la cuarta o no? Dímelo tú, dímelo tú. Sí, sí, muy bien. Ay, 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 muy bien. Gracias, Eiffel, gracias a todos. Gracias a todos. Ya ven, así, chicos, ven. Ya, hazle, hazle su captura, por favor, si deseas. Todo esto es bonito, es como un paseo, es como un juego. Estás logrando una perfecta metacognición. Oscar, en castellano, en cristiano, ¿qué significa la metacognición? Estás entendiendo. Y la única razón eres tú. La única e incomparable razón eres tú. Tu aprendizaje. Ahí va, para ayer. Ajá, muy bien. La A me dice, 
A ver, la D, la A y la D. Ya, ya anoté la A y la D. A ver, la A y la D. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero solamente debe ir. A ver, ¿cuánto es 13 menos uno? ¿Cuánto es 13 menos uno? 12. Entre dos, seis. Ah, ya. O sea que debe ir solamente hasta seis. ¿Sí? ¿Lo ves o no? Mira, ve. Uno, dos, tres. ¿Hasta cuándo debe ir esto, Oscar? Acabe. Este ordenado. 13 menos uno, 12. Entre dos, seis. Debe ir hasta seis. Ah, ya me di cuenta, Oscar. Ya me di cuenta, ya. Entonces, entonces, entonces. Ahí estamos, ¿verdad? Comenzamos, ¿qué cosa? Por arcos suplementarios. 12 pi sobre 13 más pi sobre 13 son suplementarios. Verá un claro. Muy bien, la D dice, entonces aquí sería ya. Ya. Al cuadrado, ¿verdad? Claro que yes. Doce. Sí me dieron la respuesta, doce. Creo que fue Fernanda, creo. Ya, chicos, adelante. Sigamos mejorando. ¿Se dan cuenta? Paso siguiente. Vamos ya, para ayer. 19 menos 1, 18. Entre 2, 9. A ver, sigan. Ya, me dieron la respuesta por acá, a ver. Diamante, dice Lisbeth, Eiffel también creo respondió, Diamante, muy bien, gracias. Ya lo anoté, Veraún también dice Diamante, Shaira también dice Diamante. Muy bien, chicos, muy bien. Darío también dice Diamante. ¿Quién más? Guarrels. Ya. Ok, sigamos. Otra respuesta, muy bien. Ávila dice diamante, muy bien, Ávila portugués, Pedro Armando. Muy bien, entonces, por arcos suplementarios, claro que yes, claro que yes, a ver. Diamante dice Ismael Rodríguez, no quiere quedarse atrás, Ismael Rodríguez Pizarro. ¿Por qué, Oscar, voy a quedarme atrás? ¿Qué cosa, qué te pasa? A ver, vamos a ver. Martínez Diamante, muy bien. Martínez también dice lo mismo. ¿Qué te pasa, Oscar? A ver, muy bien. Al cuadrado, claro que yes. Raíz cuadrada de 19 sobre 2 a la 9, creo que es. A ver, vamos a ver. 
Quispe, muy bien, Quispe. Fernanda Muñoz también, la de, la de todos, dice. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Si algo no está claro, me lo dices. Ahí está. ¿Qué es lo que te piden? A menos, ¿quién es A? ¿Y quién es B? Ya. A es 19, yes o no. B es 2 a la 18. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dieciocho entre seis es tres. Dos al cubo es ocho. Diecinueve menos ocho. Muy bien, la letra D. Si hay alguna duda con respecto a este ejercicio, me dices, por favor. Sigamos con las productorias. Si todo está claro, yo avanzo. Ya. Ahí está para ayer. Todo para ayer. Por si acaso no hay, no hay linealidad de la productoria. S1 menos coseno, si sí, lo sabes hacer. ¿Qué cosa sería? ¿Qué cosa sería esto? 2 seno cuadrado de la mitad. Ismael dice la D. Fernanda también creo que ha contestado o no. Ya. Ismael dice la D. A ver. Claro. Claro que es. Yes. Este 2 podrá salir alegremente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Pero si sale alegremente, ¿cuántas veces se ha multiplicado? ¿Tres veces o no? Claro. Al salir, ¿no? Cuando K vale 1, hay un 2. Cuando K vale 2, hay un 2. Cuando K vale 3, también hay un 2. 2 por 2 por 2. Ahí está, mira, ve. Pero esto lo conoces. A ver. Shaila dice la E. Ismael dijo la D, diamante. Y Shaila dijo ella. ¿Y esto cuánto es? Raíz cuadrada de 7 entre 8. Ya, muy bien. A ver, por acá. Lisbeth dice diamante. Gracias, Lisbeth. Siete octavos. Ya. Llévate la medalla en tu corazón. Listo. Siguiente. Siguiente, por favor. Si algo no está claro, siempre prendes tu micro más rápido. Me dices, ahí está, ve. Todo para ayer. Hay una identidad, la secante de algo menos uno. Hay una identidad. Usa esto. Ya está. Por favor, para ayer. Secante de algo menos uno es la tangente. Mira, ve. Y con eso se acabó. A ver, vamos.
¿Alguna respuesta, por favor, chicos? O sea, esto tienes. Y ahora vas a tener esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Fernanda Muñoz dice la letra D. Lisbeth también creo que me ha repuesto la letra D. A ver, ya está anotado su respuesta, damas. Ya. Entonces, es tangente por tangente. Reemplacen K igual a 1, K igual a 2 y K igual a 3. A ver. Vamos. Ahí está, bien. 1 pisétimos, 2 pisétimos, 3 pisétimos. Ahí está, ve. Acá también tienes 2, 4, 6. A ver, este es un jueguito ya. Se ordena, ¿verdad? ¿Cuánto sería todo esto? Esto de acá, ¿cuánto sería? Esto de acá, esto de acá, ¿cuánto sería? A ver. Gracias, Eiffel. Raíz de siete. Raíz cuadrada de siete. Raíz cuadrada de siete, doctor, ¿ya? No se olvide. ¿Quién te enseñó? Tú di, yo quise aprender. ¿Qué más? Raíz cuadrada de siete. ¿Y el otro? ¿Cómo sería? A ver, acá sería eh, menos pi séptimos, ¿acá cuánto sería? Tres pi séptimos, ¿acá cuánto sería? Cinco pi séptimos, creo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O dos, dos queda, dos, queda dos nada más. Ya. Pi séptimos, menos pi séptimos. El otro, menos tres pi séptimos. Entonces acá tienes uno, dos y tres. La raíz cuadrada de siete, pero con signo menos, ¿verdad? Con signo menos. Ah, ya, con este menos es más. Menos por menos es más. Menos por menos es más. Ahí está, ve. Raíz cuadrada de siete por raíz cuadrada de siete es siete. La letra D me dijeron perfecto 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 siguiente diapositiva para ayer ajá está bonito ese ejercicio vamos vamos A ver. La tangente de 3 pi séptimos ¿a qué es igual? La tangente de 4 pi séptimos, pero 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 ahí está bien. ¿Cuánto sería esto? A ver, pi séptimos más dos pi séptimos, tres pi séptimos, menos tres pi séptimos, es cero. Ajá. Es cero. Y entonces, ¿es igual a esto o no? ¿El producto de todo eso? Sí. Pi séptimos más dos pi séptimos sería tres pi séptimos. Menos tres pi séptimos es cero. Es igual al producto. Pero ya tienes acá todo esto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, por favor? Por favor, esto es una fija. De este tipo va a venir 
en la PC número 3. ¿Ya? En la PC número 3. Dice, A, ah, dice la señorita Lisbeth. Claro que yes. ¿Cuánto sería? La A. Ya, muy bien. Recuerden esto, ¿ya? 1 más 2, 3, menos 3, 0. Salió el producto para el caso de la tangente. Sigamos, por favor, sigamos. Ahí está. Todo para ayer. Ya. A ver, a ver. Un ratito, a ver, a ver. En diapositivas anteriores habíamos visto que, atención, atención, por favor. Cuando la suma de arcos es capi, atención, amigo, cuando la suma de arcos es k por pi y k puede ser cero también. Cuando la suma de arcos es k por pi, la suma de tangentes es igual al producto de tangentes. Eiffel, ¿está más claro ahora? Eiffel. Ya, lo que pasa es, eh, mira, 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 te repito, ve. Pisétimos, más dos pisétimos, más este menos. ¿Cuánto da, por favor? Quiero que me digas cuánto da. Respóndeme, por favor, Eiffel. Quiero que te vayas contento. Ya, ¿cuánto da? Cero. Muy bien. Ya, cero, igualalo a K por pi. Cero, igualalo a K por pi. ¿Cuánto vale K? Cero. Entonces, que te quede, a ver como una lección, cuando la suma de los arcos es capi, la suma de tangentes es igual al producto. Estimado Eiffel, ¿está más claro ahora? K por, a ver, a ver, a ver. Claro, 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 claro. Ahora sí, espero que quede claro. K por pi, donde K puede ser cualquier número entero, inclusive K puede ser cero. Fíjate la teoría. Listo. Sigamos entonces. Sigamos. Ya lo entendió. Todo para ayer. Este es importante, ¿ve? menos seno de pi séptimo, y que tienen que ir conociendo de a pocos, amigos. A ver, vamos a ver, por ahí me tengo una respuesta. Ismael dice la A, Darío también dice la A, muy bien, Darío, muy bien, Ismael. Ismael Rodríguez, Darío Martín, muy bien. Ya, a ver, fíjate. Hay otra respuesta. También me dicen la A, perfecto. Veraún García también dice la A. El menos seno de pi séptimos es igual al seno de 8 pi séptimos, claro que y es. Pero acá tienes, mira, mira, mira. ¿Por qué, Oscar, hemos maquillado así esto? ¿Cuánto es 4 más 2? 
6 más 8, ¿cuánto? ¿Cuánto es? 14. 14 entre 7, 2. Esta suma de arcos es 2pi. Es 2pi. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esa suma va a ser cuatro veces el seno de quién? De la mitad, de la mitad y de la mitad. Eso lo hemos visto en clases anteriores. Mira, ve, ahí está. Falta esto de aquí, falta esto de acá. Convertirlo al seno de 3 pi séptimo. ¿Por qué? Por suplementarios. Para que quede uno, para que quede dos y que quede tres. Mira, ve. Ahora sí. Uno, dos, tres. ¿Cuál es la respuesta? Raíz cuadrada de siete, ¿entre quién? Entre ocho. Raíz cuadrada de siete, entre ocho. ¿O no? Por cuatro. Raíz cuadrada de siete, entre dos. La letra A. Recomiendo para la PC número 4, revisen este, este tipo de problemas. La vez pasada, creo que fue un sábado, yo dije, va a venir este tipo, va a venir este tipo. Los que me creyeron a buena hora, los que no me creyeron a buena hora también, porque van a tener que esforzarse más. Listo, sigamos. ¿Y esto por qué salió recién? Eh? A ver, a ver, a ver. Ah, no, no, no. Esto, ahorita, ahorita lo arreglo. Ahorita lo arreglo. Esto debe estar... Oh, a ver, ¿dónde está esto? Animaciones. Ya, esto está por allá. A ver, eh, esto debe estar... En la nueve. ¿Y esto qué número es? La seis. Esto debe estar acá en la siete. A ver. Ahí debe estar. Me imagino que... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí, ve. Ahora sí. Ahora sí. Listo, chicos. Miren lo que sigue, ve. Hasta aquí está toda la teoría y vamos a competir. ¿Quién ganará? Las damas, los caballeros. ¿Quién ganará? Los caballeros, las damas, damas, caballeros, no sé. Vamos a ver. Depende de tu competencia. Listo, va. Un minuto. Un pequeño ayudín, nada más, nada más. Vamos a utilizar esta identidad. Esta de acá, esta de acá. Oscar, pero falta multiplicar por dos. Claro que es. Lo igualamos a una letra, a todo esto, y lo multiplicamos por dos. Siga, siga usted. Siga, por favor. Ya me estás dando respuesta, a ver. Andrea, ¿cómo estás Andrea? Dice ella, dice Andrea Agelit Saar, España. Muy bien. Muy bien Andrea. Ay, 
<risa> Ede expensiva, emperatriz, enigma, enterada. Qué filosofía. Mis respetos, señorita Andrea. Siga usted así. Ya está. Ahora, 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 ¿qué más? Sea W o W, la expresión pedida, tenemos. Todo lo multiplicamos por dos. ¿Para qué? Para usar, ¿qué cosa? Este producto. De producto a suma. Listo. A ver. Ahí está. Pero acá es siete el denominador. No te olvides, ¿ah? ¿eh? Siete es el denominador. ¿Qué tenemos? Perfecto. Eso es 4, muy bien. ¿Por qué? Porque la suma es 2 pi, muy bien. Claro que ahí es. ¿Esto cuánto es? Coseno de 6 pi séptimo, porque la suma también es 2 pi. Hasta ahí está claro para pasar a la siguiente, por favor. Ya, listo. Ya está. Esto es igual lo que hemos hecho, mira, ve. 2, 4, 6. Ahí está. El denominador es 7. ¿A qué es igual todo esto? ¿1 sobre 2 al cubo o no? ¿Qué dice usted? Esto de cabe. 2, 4, 6. Estos son de los pares. No es productoria. Estos son los pares, 2, 4, 6, menos un medio. La respuesta es menos un medio. Ella. Muy bien, ella. Siguiente. Siguiente, por favor. No te vayas a confundir, esta es la suma. Una cosa es la suma y otra cosa es la productoria. Ahí está para ayer. Ajá. También esta es sumatoria. Oh, está elevado a la cuarta. Seno a la cuarta más coseno a la cuarta. Sí, sabes cómo es. Seno a la cuarta de alfa más coseno a la cuarta de alfa, sí lo conoces. Usa eso. Sí lo dije una vez. Vamos a utilizar eso, dije. Vamos, chicos, vamos. Ahí está la sumatoria, entonces. Siga, por favor. Eso es cierto. Acá tienes la sumatoria de la suma. Es la suma de las sumatorias. Oscar, ¿por qué? Por la linealidad de la sumatoria. Eso ya lo puedes calcular, vamos.
Ya. Por acá tengo respuestas. A ver. Eiffel dice ella. Andrea Agelet, estoy esperando tu respuesta, señorita. Vamos, vamos, a ver. Listo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Identificamos. ¿Cuánto es la razón? Cuatro. ¿Cuánto es el número de términos? 29. La medida del primer ángulo. A ver, a ver, a ver. Gómez me dice la E. A ver. Ya. Veamos. Se identifica todo. Primero cuatro, último 116. Ya. Luego, sobre todo la sumatoria. Hoy día hemos hecho esto. No hay ningún problema. Simplifiquemos lo que se tenga que simplificar. Perfecto. Coseno de 60. ¿Cuánto es el coseno de 60? ¿Un medio o no? De seno de 58 y el seno de 2. Coseno de 60 es un medio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya está. Ahí está. ¿Qué alternativa me resulta? La letra E. Así me dijeron, por favor. Ya. Muy bien, chicos. Seguimos entonces, seguimos. Esta es una sumatoria de senos. Piden 2m cuadrado más 1. Ya, hay una respuesta por acá. A ver. Eiffel dice diamante. Oscar, diamante me dice. Muy bien, gracias. A ver. Entonces, sigue la respuesta. Muy bien. Darío Martín también dice diamante. Muy bien, muchas gracias. A ver. Sigue la respuesta. A ver. Andrea dice D de dinamita. <ríe> Andreita. <risa> ya. Ávila dice la C. A todo se respeta. Muy bien. Entonces, sigamos. Sigamos, por favor. Vamos a identificar. La razón es 2. N es 44. Ya. Lisbeth dice diamante. P es 2. U es 88. Muy bien, chicos. Ya, listo, 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 listo. Como es suma de senos, ya todo está todo identificado. Muy bien, sigamos, por favor, sigamos. Ya está. Si tienen algún inconveniente, me dicen, por favor. Listo. Ahí está la sumatoria. Coseno de 46 y cosecante de 1. ¿Cuánto vale M? 1 sobre raíz cuadrada de 2. Al cuadrado. Un medio por dos, uno, uno más uno. ¿Cuánto es uno más uno? Dos. Ya, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Siguiente. Siguiente, siguiente. Ahí va. Ajá, está elevado al cubo. No te preocupes, no te preocupes. Elevar al cubo se baja la potencia, pues, ¿no? ¿Qué identidad vamos a utilizar? ¿Te acuerdas? Claro, siga. Siga, por favor.
Sí se puede. Claro. Eso es totalmente cierto. ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a pasar a la otra diapositiva, por favor. Ya. Ahí está lo mismo que he escrito. Mira, ve. Ahí está. Es lo mismo. Si tiene algo que mejorar, me, me lo dicen, por favor. Si hay algo que mejorar, me lo dicen. Listo. ¿Y todos esos valores se puede conocer? Sí. Ya. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Ajá, muy bien. ¿Cuánto es el seno de 180? Es cero, ¿verdad? Eso es lo bonito, nos salvó esto. Todo esto se hace cero entonces. Y queda por acá. ¿Todo ha quedado claro, por favor? Solamente había que reemplazar. Nada más. Diapositiva siguiente. Vamos a ver la diapositiva siguiente, chicos. Ajá. Qué bonito problema. Date cuenta lo que tienes. A ver, a ver, ¿qué, ¿qué dice por acá? ¿Qué dice por acá? A ver. ¿Cómo no, Martínez Grados, Matías, Gabriel? A ver, un segundito, un segundito, por favor. Ahí está. Matías Gabriel, ahí está. ¿Me avisas, por favor? ¿Me avisas? ¿Está bien eso o...? A ver, ¿qué dice por aquí? La diapositiva 32, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, a ver, un ratito, por favor. Ahí está. Avísame para poder pasar. Ya. ¿A dónde me voy ahora? Ya, no te preocupes. Muchas gracias a ti también. Ahora. Eso ya ha sido tomado, creo. 33. Ahí está. Esto. Esto de acá. Trigonometría, si usted sabe arcos complementarios, aleluya. Si usted sabe arcos suplementarios, aleluya. Y si usted sabe reducción al primer cuadrante, aleluya. Siga. Complementarios, suplementarios y reducción al primer cuadrante. Es muy importante todo ello saber. A ver. Tienes que recordar que si A más B es igual a pi, entonces el seno de uno de ellos es igual al seno del suplemento. A ver. 
Listo, voy a pasar a la otra diapositiva, por favor. Ya, el seno de un ángulo es igual al seno del suplemento. Oscar, ¿por qué haces eso? Mira, de 12 pi más pi es 13 pi. Entre 13 queda pi. Ay, ay, ay. Entonces, y así. Y así vas haciendo, ¿ya? Acá. Mira lo que tienes. Va aumentado de uno en uno, mira, ve. El 11 pi 13. 2 pi 13 también da 3 pi. Ah, ya, ya entendiste, ¿verdad? Entonces, ahí está, ve. Y así sucesivamente agrupamos. Ya está. Y todo se hace 13. ¿Hasta dónde? Claro. Estos 12 términos, estos 12 términos se han emparejado. 12. 12 términos se han emparejado. Se han elegido de dos en dos. ¿Cuántas parejitas se formaron? Seis. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Pero ya la respuesta ya debe estar, ¿no? ¿Sí? Suma de cero. Se factoriza. Ahí está, ¿ve? Perfecto. Ahora, ya está, chicos. Sigamos, por favor. Se ha multiplicado por dos. Y se ha dividido entre dos. No hay ningún problema. ¿Qué dicen ustedes? Oscar, ¿qué pasó con este 13 pi sobre 26? ¿Qué crees tú? Coseno de 13 pi sobre 26. ¿Qué le pasó? ¿Cuánto es? Dímelo, dímelo, por favor, dímelo. ¿Cuánto es esto? Cero. Cero. Fernanda Muñoz, Nivel Muñoz y Ávila también dice cero. Claro que es porque este es pi medios. Muy bien. Entonces, qué bueno. Listo, ya está. ¿Qué letra resultó? La B. La B. Siguiente. Está elevado a la cuarta. Ya sabes cuando está elevado a la cuarta qué cosa hacer, ¿verdad? Claro que yes. ¿Qué identidad vas a usar? Te hago recordar esta de acá, mira, ve. Esta de acá. Este siempre, este 8 es una potencia de 2. 2 al cubo. Oscar, ¿por qué al cubo? Porque este es 4. ¿Cuánto es 4 menos 1? 3. Entonces, aquí va una potencia de 2 al cubo. Ya está, se acabó. Siga, por favor. Todo lo multiplica por 8. Siga. Gracias. A ver. 
Oh my God. <ríe> Thanks. <ríe> Hace frío por acá, chicos. Gracias, Ismael. Gracias, Shaila. Gracias. Ya. Entonces, sigamos. Todo se multiplica por 8, claro que es. Yes. Ahí está, ve. Listo. Muy bien. ¿Por qué 4 pi séptimo se convierte en 8 pi séptimo? ¿Por qué? Porque la suma es 2 pi. No hay ningún problema esto. A ver, 2 pi, a ver, 8. No, 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 no. Estoy, estoy, estoy. A ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. 4 pi séptimos. 8. A ver, ¿por qué? Mm, 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 mm. 3, 4, 5, 6. ¿Y por qué? A ver, allá. A ver, aquí, aquí sería. Ah, lo va a ver. Tres. Por cuatro. A ver, coseno, a ver, acá sería, ya, ah, ya, es, ah, ya, es con cuatro acá, sí, sí, ya, ah, es el otro ya, es el otro, este de acá, es, está tomando el otro ya, coseno a la cuarta de dos pi séptimo, sí, sí, es cierto, ya, el otro entonces, ¿cómo sería? Ahí está, también es lo mismo, también es lo mismo, sí, 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 está tomando cada término, eh, Lisbeth dice la B, ya, muy bien, listo, y solamente sumamos, ya, voy a pasar a la otra diapositiva, listo, voy a pasar a la otra diapositiva, ahí está, será cierto o no, es 2, 4, 6. ¿Cuánto es esto? Menos un medio, ¿verdad? La letra B. Sigamos, por favor. Sigamos, sigamos. A ver, ahí. Es una productoria. ¿Cuánto sería? Está sencillo. ¿Recuerda la productoria? Eso debe darme la respuesta ya inmediatamente. A ver, ya me dieron la respuesta, a ver. La E me dicen, a ver, Martínez. E, Ávila dice la B. Veraún dice ella, ya. Mireia dice la E. A ver, Mireia. A ver, vamos a ver. Pero tiene que darse cuenta cuánto es 19 menos 1. 18 entre 2, 9. A ver, ella dice Lisbeth, Lisbeth dice barco. Y Eifer dice ella. A ver, veamos, 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 veamos. Si ¿Sí se acuerdan, ¿verdad? Ahí está, ve. Claro. Muy bien. 
Barco, dice ahí. <ríe> ya, Ife, no hay problema. 1 sobre 2 a la 18. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Como si no menos, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el menos? Aquí, 8. Ajá, menos, sí, está bien, menos. Está bien. La letra B. Sigamos. Listo. Ajá. Esta diferencia lo recuerda así. Es. Sí. Tangente por tangente. ¿Te acuerdas esta, esta diferencia? En cada uno de ellos aplícalo. Tangente de dos teta por la tangente de teta es igual a la secante de dos teta. ¿Sí? Esto. Esto aplica, mira, esto de aquí, lo que te dije. Vamos, todo para ayer, por favor. Ya está, mira, ve. Para el primero, para este primer factor, ¿es cierto o no? Claro que es. Mira, mira la fórmula. Para el segundo factor, ¿qué tenemos? Ahí está. Para el tercer factor, o sea, para este de acá, ¿qué tenemos? Esto de aquí. Ya, ya me dieron respuesta. Eiffel dice, avión, Oscar, avión. Ya, muy bien, gracias ordenamos como tengamos que ordenar. ¿Cuánto es 13 menos 1? 12. Entre 2, 6. Ajá, hasta 6 pi, entonces. Ahí está, ¿ve? La productoria. Raíz cuadrada de cuánto? De 13. Si sí te acuerdas. Muy bien. Sigamos, por favor. La letra C. Sí, la letra C. A ver qué me dicen por acá. Dígame, Eiffel, dígame, Eiffel, dígame. Prende tu micro. A ver, sería negativo. Me dice, ¿Dónde sería negativo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uh... Ay, caramba, a ver, entonces acá sería pi 13, a ver, pi 13, acá está, ¿dónde está el otro? 2 pi 13, aquí está, 3 pi 13, aquí está, 4, 4 pi 13, a ver, 5 pi 13, a ah, negativo sería, ¿verdad? Sí. Ay. Un, 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 un ratito. Ay, Dios mío. ¿Dónde estábamos? Profesor. Dígame. Está bien, porque... Eh, a ver. Eh, uno, uno menos secante, la pasado, la ha sacado el signo menos y sería secante. Ah, menos ya. Y menos la tangente porque es negativo, sería más. Ah, aquí, 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 menos. Acá, 
eh, ya. O sea, sí está bien. Sí está bien, pero acá, acá, acá es, ¿no? Sí, ahí es, sí, 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 sí. El acercante de menos, pero aquí se han equivocado, entonces, aquí sería, entonces, eh, a menos, me, ya, menos con menos da más, este menos con menos da más. Ya, sí, 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 está bien, pero Val, eh, no, no, no te preocupes, F, por favor, F, tranquilo. Con tu participación, todo hemos relacionado y con la apreciación también de la señorita, también es excelente. Acá debió hacer un paso más. Ya, perfecto. Este menos con este menos me da más. Listo. Listo, 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 listo. Ya, perfecto. A ver, vamos a ver qué sigue. Sí, sí, acá sí tiene razón la señorita. A ver. Aquí sería, claro, aquí, acá ha factorizado el menos, y con el menos que aquí se va a reemplazar, sí, tiene razón, ve, ahí está, ve, menos por menos me da más. Yo también estoy totalmente agotado porque he estado estudiando para ayer mi examen parcial, salí muy bien, muy bien, me calificaron con la más alta nota, se lo dedico a todos ustedes, mis adorables amigos. Listo, a ver. Gracias, Martínez. Gracias por tu humildad. Gracias, gracias. Sí, hay que seguir adelante. A ver, Ávila, ¿me copias? Ávila. Ávila, ¿no está Ávila? ¿Quién no, podría... Acá estoy, profesor. Estoy aquí. ¿Podrías hacer las capturas, amigo? Ya, no, no. Ya, listo. Yo te digo listo y, y tú me dices sí cuando ya... ¿Listo? Sí. Sí, para que se lleven todo, ¿ya, chicos? ¿Listo? Sí. ¿Listo? Sí. Para no interrumpir también su break virtual, ¿listo? Sí. Comparte con todos, por favor, ¿ya? Sí, yo lo mando al grupo. Claro. Espera, espera, espera. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Sí. Siguiente, next. Espérate, 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 espérate. A ver. ¿Listo? Sí. Productoria. Listo. Sí. Sí, listo. La recomendación es que ustedes lo vuelvan a hacer solos y si ya no pueden, después de cinco intentos, háganlo. Miren el solucionario. ¿Listo, Ávila? Listo, profesor. ¿Tienen problemas adicionales? Hale la captura a eso. Sí, sí, sí. ¿Tienen, Listo. ¿Tienen problemas adicionales o no? Sí. Claro que yes. A ver, vamos a ver. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Sí. ¿Listo? ¿Sobre eso? Ah, sí. Sí, eso no va. Pero un momento. ¿Listo? Sí. Acá está la solución, amigo. ¿Listo? Sí. Siguiente problema adicional.
Listo. Sí. Ya. Listo. Sí. Espera, 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 espera. Vuelve a tomar. Listo. Vuelve a tomar. Ahí. No, sí, no, ahora no. sí, de nuevo. Yo tomé de nuevo. Ya, ya. Listo. Problema 7, listo. 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 Sí. Listo. Momento. Sí. Muy bien. Acá está el solucionario. Listo. Sí. Y, y se están llevando todo el material, chicos. ¿Por qué? Mira, ya esto ya es oscuro. Significa que ya hemos terminado. ¿Has tomado todo? A ver, ¿sí? Sí, he tomado oscuro de todo. Ya, perfecto, amigos. Entonces, ahorita tengo que parar la grabación para ir a tomarme un pequeño, aunque sea 5 o 10 minutos de descanso. Son cuatro días que no he dormido muy bien, chicos. Pero para bien, para bien, para bien, para bien. Este año ya termino mi doctorado, me graduó como doctor en educación y así hay que seguir progresando. Espero ser un humilde ejemplo para todos ustedes. Ok, amigos, listo. Ya, ya son las 10 en punto, creo. A ver, ¿me confirman? Creo que, creo, creo que sí. Listo. Bendiciones para todos, chicos. Ustedes son maravillosos. Sigan triunfando. Listo. Nos vemos. Un abrazo.